বন্ধুরা আমি গত আলোচনায় বলেছিলাম হেপারাইটিস বি ভাইরাসের লক্ষণ নিয়ে আজকে আমি আপনাদের একটা জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে অনেকেই জানতে চান যে হেপারাইটিস বি এর কোনো প্রতিরোধ বা টিকা পাওয়া যায় কিনা এবং কিভাবে সেটা নিতে হয় কতগুলো ডোজ নিতে হয় কত দিনে নিতে হয় এবং নিয়ে পরবর্তীতে আর কি করণীয় করতে হয় অনেকে জানতে চান যে এটা বুস্টার ডোজ নিতে হয় কিনা আমাদের একটা সুখবর সারা পৃথিবীর মানব জাতির জন্যই যে হেপারাইটিস বি যেরকম ভয়ঙ্কর একটা ভাইরাস এরকম আমরা উল্টা দিকে চিন্তা করলে এটা কিন্তু আবার একটা প্রিভেন্টেবল অর্থাৎ এটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা এটা আমাদের হাতে আছে সেটা হচ্ছে টিকা খুবই কার্যকরী টিকা সারা পৃথিবীতে পাওয়া যায় আমাদের দেশে পাওয়া যায় এবং অনেক সস্তায় এটা আমাদের শিশুদের জন্মের পরে যে ইমিউনাইজেশনগুলা আমাদের দেশে দেওয়া হয় সেগুলোতে কিন্তু হেপারাইটিস বি টিকাটাও গত প্রায় পনেরো বছর আগে থেকেই ইনকর্পোরেট অথবা সংযোজন করা হয়েছে অর্থাৎ নবজাতকের জন্য আপনাকে আলাদা টিকা দিতে হয় না তাহলে আমরা আসি যারা পূর্ণ বয়স্ক তাদের ক্ষেত্রে কি করতে হয় তো হেপারাইটিস বি ভ্যাকসিন এটা নিতে গেলে প্রথমে কিন্তু টেস্ট করে নিতে হবে যদি একটা টেস্ট করা হয় তাহলে এটাকে আমরা বলি এইচ বি এস এজি টেস্ট করে নেগেটিভ হলে তাদেরকে টিকা দিতে হবে পজিটিভ হয়ে গেলে কিন্তু আর টিকা দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না তখন চিকিৎসা নেওয়ার জন্য ডাক্তার সরবন্ন হতে হয় আর হচ্ছে যাদের টিকা নিতে হবে এখন প্রসঙ্গ আসে কত ডোজ নিতে হবে এটা মূলত তিন ডোজ নিলেই হয় প্রথমে এক ডোজ তারপর এক মাস পরে আর এক ডোজ এবং প্রথম ডোজ থেকে ছ মাস পর তৃতীয় ডোজ অর্থাৎ তিন ডোজ নিলেই হয় তবে পরিবারে যদি কেউ পজিটিভ থাকে রুগী এবং এটা জানা যায় যে আমাদের পরিবারে একজন ক্যারিয়ার অথবা রুগী আছে হেপারাইটিস বি এর সেই ক্ষেত্রে চার ডোজ টিকা নেওয়ারও অপশান বা সুযোগ আছে সেটা নিতে হয় প্রথমে একটা দ্বিতীয় মাসে একটা তৃতীয় মাসে একটা এবং এক বছর পরে একটা তো টিকা নিলে কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকার ঠিক হবে না কারণ আপনাকে টিকার ডোজ কমপ্লিট হওয়ার সপ্তাহ থেকে আট সপ্তাহ অর্থাৎ দেড় মাস থেকে দু মাস পরে কিন্তু আপনাকে অ্যান্টিবডি টাইটার টেস্ট করে দেখতে হবে এবং একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে যে আপনি কতটুকু আশঙ্কা মুক্ত অর্থাৎ আপনার টাইটার সাফিসিয়েন্ট বা পরিমাণ মতো তৈরি হয়েছে কিনা তো আজকে টিকা সম্বন্ধে আমি এতটুকুই বললাম পরবর্তীতে হেপারাইটিস বি এর অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আবার উপস্থিত হব আসসালামু আলাইকুম